pour moi, la photo restera toujours une passion. Parce que chaque jour, le regard change, les idées changent, les idées évoluent. Donc la passion ne mourra jamais. Fujifilm m'a aidé à conserver et à nourrir ma passion par la simplicité de son matériel, par la philosophie et son approche de la photographie. Je suis Pierre Stévenin, j'ai 57 ans, je suis photographe de sport depuis une trentaine d'années. J'exerce ma profession sur les stades, les gymnases et les événements sportifs de tout type à travers le monde. Ma formation, avant tout, elle est dans le regard, elle est dans la sensibilité. L'émotion pour moi est un facteur important dans les images que je souhaite produire. Mes clients sont principalement l'agence Zuma Press pour laquelle je travaille depuis 5 ans. Je collabore également avec des, des quotidiens comme l'équipe, le Parisien, Paris Match, Wall Street Journal, New York Times. Mes liens avec Fujifilm ont débuté il y a deux ans lorsqu'un collègue, Jacques Hillet, déjà ambassadeur de la marque, m'a présenté à Fujifilm afin de pouvoir travailler sur le développement du boîtier xt 2 Le passage en matériel Fujifilm a changé ma vision de la photographie, dans le sens où je retrouve les sensations qui étaient les miennes lorsque j'utilisais des boîtiers argentiques. Composition d'image, travail sur la lumière, travail sur la profondeur de champ. Et le passage du xt 2 au XH1 a augmenté cette sensation. La photo de sport euh, demande une exigence forte en réactivité, en instinct et en réflexe. Ce que j'attends de mon matériel photo avant tout, c'est fiabilité, robustesse, réactivité. La robustesse des boîtiers Fujifilm pour moi est un point important. Je peux travailler dans une situation très confortable, comme parfois dans un équilibre instable. Et dans certaines situations, je peux vous dire que je m'appuie sur mes boîtiers. Et là, si je n'ai pas ce niveau de robustesse, pour moi c'est un handicap et je ne peux pas travailler correctement. Au niveau de la créativité, le matériel Fujifilm me propose une large palette de setup qui me permet de varier mes images, d'avoir une composition d'images très variée. J'ai testé le boîtier Fujifilm XH1, notamment lors de rencontres, de rencontres de football, de rugby, de sport indoor, mais surtout outdoor. L'ergonomie du XH1 m'offre un meilleur maintien et une meilleure qualité de prise en main. Lors de certains événements sportifs, il peut devenir très compliqué et fatigant d'avoir un mauvais maintien. La nouvelle ergonomie du XH1 me permet de me reposer et de me concentrer pleinement sur mon événement. La réactivité sur le boîtier XH1 a évolué de façon considérable. Je compare encore une fois au boîtier XT2 qui ne me permettait pas de faire d'image instinctive. L'évolution de la mise au point du boîtier XH1 aujourd'hui a passé un cap très important pour moi. J'ai besoin de réactivité. La stabilisation d'image interne au boîtier me permet un usage dans toutes circonstances et augmente la qualité de mes images. Ce que m'apporte la visée électronique aujourd'hui me permet d'anticiper et de préparer la tonalité que je souhaite donner à mes images. L'écran tactile me permet de visualiser mes images à 100% pendant la prise de vue et me permet également un gain de temps pendant la post-production. Les modes rafales du XH1 sont très intéressantes. Même si je n'utilise que le niveau de rafale élevé, ça permet de pouvoir optimiser sa production et de choisir ses qualités d'image en fonction de l'événement que l'on va couvrir. Pour moi, l'autonomie est parfaite. La batterie du boîtier plus les deux batteries contenues dans le grip me permet de couvrir n'importe quel événement. Le XH1 m'offre de nouvelles possibilités photographiques de par son ergonomie, de par sa rapidité, sa réactivité et la qualité de son autofocus. Le XH1 m'offre une grande capacité de réglage et d'association de fonctions sur les molettes ou différents boutons, ce qui me permet de piloter mon boîtier uniquement à l'aide du pouce et de l'index. Je peux dire que mes images sont réussies quand elles provoquent de l'émotion. Au-delà de l'image de presse qui peut être standard et qui peut ne servir qu'à illustrer un article, mon image est réussie quand elle me donne à moi de l'émotion qui ait été le premier acteur de la prise de vue. J'ai cru comprendre que vous alliez me reprendre le XH1 et vous allez avoir toutes les peines du monde à me l'arracher des mains.